ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கடலை பருப்பு இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நூறு கிராம் அரிசியும் நூற்றம்பது கிராம் கடலை பருப்பும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையும் தனித்தனியாக ஊற வச்சுருங்க இது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் ஊறணும் எப்பையும் இட்லி தோசைக்கு அரைக்கிற மாதிரி தனித்தனியாக அரைச்சிட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி புளிக்க விட்டுருங்க எட்டு மணி நேரமாவது புளிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மாவு இந்த மாதிரி இருக்கும் எப்பையும் மாவு புளிக்க வைக்கும்போது அடியில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சு அது மேலே இந்த பாத்திரம் வச்சுருங்க மாவு அதிகமாக பொங்கிருச்சுனா கூட இந்த பிளேட்லேயே விளைஞ்சிரும் தரையும் ஒம்பாகாது நமக்கும் க்ளீன் பண்ணுற வேலை மிச்சம் மாவு நல்லா பொங்கியிருக்கு இப்போ இதில் வந்து துருவின இஞ்சி கட் பண்ண பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே நம்ம துருவின கேரட் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் ரெண்டு கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டு மிச்சம் வந்து நம்ம இட்லி ஊற்றும் போது சேர்த்துக்க போகிறோம் கூடவே மாவுக்கு தேவையான உப்பு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்க்கறதுனால இட்லி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க கடலை பருப்பு இட்லியோட மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு மாவு ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நார்மலாக இட்லி ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இட்லி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒவ்வொரு குழியிலையுமே துருவின கேரட் வச்சுட்டு அது மேலே மாவு ஊற்றுங்க இப்படி செய்கிறதுனால இட்லி வெந்து வரும்போது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் இட்லி வெந்ததும் அதை ஹாட் பாக்ஸ்க்கு மாற்றிடுங்க ஆனால் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படி விட்டுட்டு அப்புறமா சர்வ் பண்ணுங்கள் உடனே சர்வ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதாங்க கலர்ஃபுல்லான டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான கடலை பருப்பு இட்லி ரெடி இதுக்கு டிஃபன் சாம்பார் இல்லைனா பூண்டு சட்னி இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் சாம்பார் பூண்டு சட்னி ரெண்டு ரெசிபியுமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது போய் பாருங்கள் இந்த மாவில் நீங்கள் தோசையும் செய்யலாம் தோசையும் அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள